Salve a tutti ragazzi, bentornati da Mike Shosh, ancora con Splinter Cell Blacklist E io direi di iniziare subito la missione, visto che la minaccia degli ingegneri incombe Cazzo, stavo dormendo, hai presente la convenzione di Ginevra? Ho dei diritti Facciamo così, se trovi un telefono puoi chiamare il tuo avvocato Progressi con la ricognizione Sto cercando un exploit per ottenere un feed, dammi solo due minuti Scusatemi, la presidenza ha confermato che tre squadre SEAL sono in attesa del segnale. Grazie, Olly, accertati che siano pronte. Sai cosa? Dammelo. È qui che i soldi sono arrivati sul mio conto, con un bonifico. Avete aggiornamenti sul quarto possibile sito? Abbiamo finito proprio ora. Il bonifico è arrivato da Mirawa, Iraq orientale. Grim, non ho immagini del... Tutto ok, ci penso io. Prendi un Onyx spia in prestito dalla difesa. È il più grande dei campi che abbiamo trovato. Molto ben difeso. Ascoltate. La nostra possibilità migliore è mirarla. Voglio entrare in azione in tempo zero. Charlie, il feed via satellite. Trova ogni arma, veicolo e uomo nel campo. Se c'è un bambino con la fionda, voglio saperlo. Va bene. Briggs, un drone di supporto. Ok. Grim, coordinati con i SEAL. Devono colpire gli altri campi mentre siamo a Mirawa. Non c'è abbastanza tempo, Sam. Via sta missione, Devo dai. essere a terra non appena raggiungiamo il campo. Vuoi andare da solo? Niente di personale, ma a Benghazi abbiamo avuto problemi. Ti voglio sull'elicottero per l'estrazione. Non per farmi i cazzi vostri, ma questi fanno sul serio, non è vero? Se li volete morti, perché non li nuclearizzate dall'alto? Appunto, sono cazzi nostri. Vogliamo dati, non una fottuta strage. Portatelo fuori di qui. Muoviamoci. Volevo solo... Ok. Vabbè. Banda alle ciance, ragazzi. È un territorio ah. nemico. Fumogeni e microcamere Pensavo. ti aiuteranno a sapere come muoverti e a mantenere un vantaggio tattico. Ok, la microcamera già l'ho comprata. Sì, eccola qui. C'è anche il plastico, ma 9.000 dollari non ce li spendo. Ok, sono tirchio, ragazzi, tirchio. No, non è vero. Mira, in Iraq, iniziamo questa missione. Le chiacchiere sempre... Oh, oh dobbiamo far fuori tutti. Mazza, sei un cecchino. Boom! È eliminato. È a terra. Vabbè, ma così, cioè, pure se non li, non li colpisco muoiono. Questo non l'ho colpito. È morto. L'ho preso. È andato. Sam, sanno che sei lì. I campi sono in allerta. Missione annullata. Ma che cazzo sei te? Ma perché sta cosa? Vabbè dai, sbrighiamoci ragazzi, evidentemente... Mi sa che ho fatto una minchiata quando ho sparato a... al soldato in avanti, l'avrà visto, però l'ho ucciso dopo un secondo. È a terra. Allora facciamo fare prima questo. È andato. Poi in ordine. Nemici abbattuti. Perché cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Ricevuto prima. Ho dei fattori. Ben fatto. È la stessa cosa. Grim, sono a terra, mi muovo. Mi è morta la maestra, purtroppo. Vabbè, ma non siamo qui per fare algebra, siamo qui a Mirawa, in Iraq orientale. Per spodestare i nemici dell'America. Per salvaguardare gli interessi americani. I militari ci indicano un gruppo di nemici. Si stanno riunendo in una casa sul fiume. Charlie, opzioni. Devo beccare il compratore di Cobin prima che mi trovi. Ti ho preparato un trirotore con riconoscimento facciale. Meglio di quello che avevamo per venire. Di svariate grandezze. Arriva a 50 metri per lanciarlo e dovrebbe funzionare. Mm, vabbè. Non farti scoprire, entra nella portata. Ah, io direi ragazzi di fare un po' il riassuntino perché siamo qui. Allora, brevemente perché magari non tutti seguono attivamente. Intanto voglio fare un po' di scivolata alla Holly e Benji a Sam. Beh ragazzi. Allora, aspetta, infitta di senza farti scoprire. Senza farti scoprire è il mio secondo nome. Quindi non avremo nessun tipo di problema. Dice, siamo qui perché c'è un gruppo terroristico chiamato Ingegneri. Sam, rilevo nemici lungo il tuo vettore. Non farti scoprire. Grazie, Grim. Ok. Che ha minacciato praticamente gli Stati Uniti di colpire... Eh, no, saltuariamente, insomma... Eh, una, una lista di, di posti che è appunto chiamata la blacklist, che ovviamente... È una lista criptata, non ha il nome Intanto aggiriamo questi due polli che stanno chiacchierando uh, Diciamo che quello che vogliono i, gli ingegneri è ritirare È che l'America appunto ritiri le sue truppe eh, Nei paesi che, che, appunto, che occupa 
E quindi questa è la premessa e noi, incaricati dalla presidentessa degli Stati Uniti, abbiamo il compito di sventare questa minaccia e risalire un po' a questi terroristi, a questa e eh, appunto, diciamo, sgamare qual è la blacklist, quindi la lista dei, dei posti. Per non saperne leggere né scrivere, ragazzi, io direi che questa missione, visto che la facciamo da infiltrati, eh, possiamo cominciare a usare il nostro amico coltello. Il. Eh, non mi viene il nome, comunque c'è un nome specifico. Comunque quel tipo artiglio che ci ha regalato il nostro amico prima di. Moive. Ve avevo detto che. Non farti scoprire al mio secondo nome. Sam, sei nel punto migliore per lanciare il trirotore. Lo sto lanciando. Ok, Sam. Bello. Avvicina un po' il trirotore e vediamo se la voce corrisponde. A okay. che? Che figata. Però adesso dovremmo stare attenti a non farci scioccare. Vedete, ragazzi, abbiamo iniziato a chiacchierare così bellamente. Eppure abbiamo. Oh, oh, oh ha girato due tizi. E boom, eh, vai, distruggiamolo subito così per non saperne né leggere e né scrivere. Marchiamoli così. Eh. Eh, beh, due metri, tre metri. Oh. Ok, audio in streaming. Continua così. Ricerca corrispondenza. Non basta. Cosa vuol dire che non ti basta? Brutto pezzo di... No, oh, merda. Bene. Allora, Sam, pare che il riconoscimento facciale sia più affidabile. <ride> Sam, le immagini del drone mostrano punti di accesso sul lato dell'edificio. Ok, quindi passiamo di qua. Come farsi scioccare in 10 secondi? Passiamo dal lato dell'edificio, dobbiamo arrivare... Che poi, quel ah, che poi ragazzi siamo qui perché Corbin, il tizio che abbiamo salvato Che poi è qualcuno che c'entra con la storia degli altri Splinter Cell Praticamente è stato lui a vendere le armi a agli ingegneri In realtà perché sto facendo questo riassunto? Perché anche voi state... Oh no 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 no! Sì. State seguendo la storia insieme Vabbè perché magari ogni tanto qualcuno eh, Magari si dimentica oppure... Non so, magari è più difficile seguire un walkthrough eh, non vivendo. Non vivendolo. Do, non vivendolo, quindi magari ci perdiamo qualcosa. Ho lasciato la porta aperta. Eh, mi sono fatto una puttanata. Ho fatto una puttanata. Eccolo! Vai! Sì! Siamo tornati ragazzi eh, Devo farvi vedere un, un punto perché non, eh, no, non ve l'ho fatto vedere prima Vabbè, Adesso ripassiamo sempre lì ma faremo una tattica migliore Magari senza farci cioccare perché È interessante passare così al lato senza farci cioccare perché c'è un, um, un laptop Insomma un computer che possiamo hackerare però io adesso l'ho già hackerato eh, nella parte prima poi sono morto vabbè. Eh, Ho scoperto in realtà che in ogni missione ci sono tre costanti Ovvero c'è sempre un nemico VIP da um, arrestare C'è un laptop quindi un... Siamo da sopra infatti Un, appunto, un computer da creare e c'è tipo un, dei chip Comunque delle cose che ci danno delle... Oh, oh. Questo come lo ammazziamo! Come ti piace lo zibardone Ecco, ecco sì, comunque c'era qui Su questo coso c'era il computer da creare Mazza, siamo subito arrivati Grandissimi Cobin manda i suoi saluti Aspetta, aspetta solo un secondo Oh! 
Fermo, fermo, fermo! Stronzo! Sono dell'MI6! Oh porca puttana, abbiamo fatto una minchiata! Tre anni! Tre anni! Sotto copertura e tu li hai mandati a puttane! Dimmi qual è il tuo codice. 757, bravo Victor 9! Oscar 98! Che doppiatore cane! Ce l'hai rotto! Grim, hai sentito? Sì, certo, Sam. Allora, per chi lavori, dimmi. Scia? È scaduto. Voglio una scansione della retina. Voglio parlare con il responsabile. Avanti. Andiamo. Oh! 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 Ci stai parlando. Che grande, Sam. Che cazzo fai, eh? Oh! 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 Si chiama Jadid Daidos. Era nell'MI6, ora non più. L'hanno cacciato cinque anni fa perché faceva il doppio gioco. Oh, ci voleva fuggire. Basta scherzi, Jadid. Blacklist. Parla. Oh. I soliti americani. Sempre a fare i cowboy. Parla, ho detto. È troppo tardi. Sam, stanno inviando una grande mole di dati dal complesso sopra di te. Che piani avete? Siamo già andati oltre. Li stiamo attuando. Risparmia, dai, tanto. Sei già morto, idiota. Se tu sei qui... Io sono già morto. Ma <ride> sei un veggente. No. Merda. Che cosa è successo, Sam? Si è sparato. Porca troia. I dati vengono da un centro <ride> comunicazioni nel villaggio in alto. Cerca delle parabole. Poi non capisco perché non gli ha sparato col silenziatore, però vabbè. Dettagli. Mazza, Veggente, ho detto sei già morto. Quello sono già morto. Qual è il piano d'attacco, Sam? Scalerò da qui, prepara l'elicottero per l'estrazione e aspetta. Subito. Intanto ci abbiamo. Poi in linea il capo del sito Delta. Paladin, qui Gridiron, passo. Gridiron, qui Paladin, chiedo rapporto, passo. La zona operativa tra bocca di contatti ben armati. Ci stanno attaccando in questo istante. Passo. Fortificazioni contro attacchi coordinati. Davvero una bella coglietta. Passo. Pensi che si aspettassero il nostro attacco? Passo. Affermativo. Non temere, gli facciamo il culo. Gridiron, chiudo. Vabbè. Dopo tutte queste minchiate, io me la sento un po' Ambrogio Fogar. Visto che scaliamo su e giù per queste pareti un po'... Anche un po' Nathan Drake, non so perché, ma ormai queste sessioni un po' di saltarelli sulle montagne così ci sono un po' in tutti i giochi, pure nei giochi in cui in teoria non c'entrano niente, in questo caso sì perché ci stiamo arrampicando. E non vorrei dirlo, no non vorrei dirlo, però sono piacevolmente sorpreso ragazzi perché almeno nella versione PC maxata a ultra, vabbè io adesso quando renderizzo, insomma quando registro è 720 più... il ponte che porta al villaggio. Sam, vedo del movimento sopra di te. Sì. E dicevo, quindi magari non potete cogliere proprio al meglio. In realtà l'unico modo per vedere veramente eh, la potenza grafica di un gioco è giocarci voi stessi al computer, maxandolo al massimo. Ma veramente a ultra a 1080p, devo essere sincero ragazzi, eh, graficamente è molto 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 piacevole come gioco. Ma anche le stesse mh, ambientazioni sono molto belle. Non l'avrei mai detto. Mi, mi sta stupendo questo splinter cell Mamma mia Eccolo è tornato il fratello coltello E qua ti è Faccio fare la fine un po' come Hai fatto la fine La stessa fine di coso Di Giulio Cesare Nelle ID di marzo Ti acuoque tu Brutus Però vedete l'uccisione col coltello ci dà eh, meno punti oh, Porca troia allora, cioè, dobbiamo andare lì, ma ce ne abbiamo tre, no due. Dove cazzo sei finito? Geronimo! No ragazzi, andiamo a cazzo di cane così, ci siamo fatti scioccare. Geronimo! Mamma mia l'azione proprio! Ah! Vieni, ciucciati il calzino! Mamma mia ragazzi! Ce la siamo giocata male, eh, ce la siamo giocata male. Però 
Ma valgo sempre della facoltà di essere un po' rincoglionito visto che... Pare diciamo... che gli ingegneri abbiano scavato un tunnel di fuga per ripararsi dalle ricognizioni aeree. Ricevuto. Ci sono scavi ovunque qui intorno. Eh, capitano ovvio. Dicevo ragazzi, per farvi avere due puntate al giorno, comunque provarci, devo registrare la mattina e sapete che la mattina... Il trasferimento dati è in corso e arriva dal settore che i militanti usano per il loro complesso. E arriva dal settore che i militanti usano per il loro complesso. Ragazzi, scusate, eh, taglio questo pezzo per farvi vedere questa sessione che è abbastanza complicata. Perché praticamente c'è sto cane che avverte tutti e quindi ve lo faccio vedere. Tra l'altro c'è anche un ricercato che ho già arrestato. E quindi probabilmente adesso non, non ci sarà Però ve lo faccio vedere uh! Allora innanzitutto ragazzi Dovete, dovete stare molto attenti eh, In questa, questa fase Perché c'è cioè, quel cane dicevo che eh, Avverte la gente e rompe i coglioni eh, Avrete praticamente un villaggio addosso Comunque ve lo faccio vedere qual è eh, Quell'islamabad maledetto Che... A parte non so se ho detto qualcosa di brutto di islamico Comunque vabbè E... Mo ve lo faccio vedere È quello... Se... No non è quello lì Vabbè praticamente c'ha il... La kefia nera Kefia Eh quello lì è Bravo bravissimo Che adesso noi uccideremo Tanto l'abbiamo già arrestato Il nostro cliente VIP Però ve lo prometto che dalle prossime puntate non vedrete più... Eh, insomma cose del genere in cui io vi devo dire com'è perché... Sarebbe una, è una merda A proposito di puntate ragazzi Come Vabbè ormai l'avrete visto Perché la puntata l'avrò già caricata Tieni zozzo Tieni tieni Lurido Tieni eh, Praticamente questa puntata sarà lunga La farò più lunga Quindi far... giocherò tutta la missione Questo perché Perché praticamente almeno metti... Ci mettiamo a paro con uh, la situazione E posso iniziare bene a strutturare la serie Come vorrei come gli sgattaioliamo dietro Gli potremmo sparare nell'ano Ma preferiamo infilargli un coltello in gola Mi sto facendo godere eh, Con le mie uccisioni silenziose eh, Ne avevo già parlato nell'altra puntata Il fatto che parlare con eh, i personaggi non, non aggiunge granché In realtà ragazzi Le puntate Scusate No Forse sono in silenzio radio Per tutta la durata dell'operazione le missioni in realtà durano circa una mezz'oretta Una missione Ragazzi, è un posto enorme Però ragazzi, fatemi parlare pure a me cacciato la gente del posto da tempo ormai sì. Pensi che questi tizi c'entrino con il primo attacco? Non ho sentito il farsi in Guam Gli ingegneri non hanno confini Potrebbe esserci chiunque Ok, dicevo Durano circa mezz'ora, quindi magari... Rimangono vi... poche forze nemiche Sembra Ma che troia, oh. su una posizione difensiva Stanno Non ci frega un cazzo eh bravo per di sta puttanata eh. La dovevi proprio di Vabbè insomma dicevo ragazzi eh, Durano circa mezz'ora Ovviamente fa un, una puntata Cioè ogni missione mezz'ora mi pare un po' troppo Soprattutto che ci metto tanto a caricarla E visto che le missioni comunque della campagna principale Le so poche circa 12 eh, Quindi direi che magari possiamo Se facciamo due puntate al giorno Magari dividerla in due parti E caricarla una al giorno più o meno Penso che possiamo andare bene e così ci troviamo in tempo per magari finire in tempo per GTA che poi va bene parleremo. Giovane e soprattutto... Oh, guarda questo, tieni, il senso, tieni. No, cazzo, ho fatto una puttanata. Minchione! <ride> cioè, che idioti ragazzi, che idioti. Eh... E poi magari se finiamo veramente presto, magari possiamo fare anche un altro gioco, però quello dipende tutto dagli... da quanti soldi ho, dai miei fondi. Scusate. Vedo dei cadaveri! Stato di massima allerta! Vedi la gente morta! No, ho lisciato! Liscio a coppa e carica a bastoni! E quindi questo ragazzi, poi in realtà ci sarebbe anche da parlare un po' della Gamescom! No, mi, mi devo suicidare così! No, ho fatto tutto Shish. bene! Eccolo! Eh, vabbè. Ah, ho fatto tutto bene ragazzi, mi sono fatto giocare all'ultimo! Della, game, della Gamescom, dicevo che c'è cioè, in questi giorni! La fiera a Colonia Sono Tante in cima novità. al centro comunicazioni Charlie, trasmette ancora dati? Streaming attivo, c'è una criptazione da paura Mi serviranno almeno 5 o 10 minuti in più Per capire cosa stanno inviando Non possiamo aspettare Briggs, porta in cielo l'elicottero 
Arrivo entro pochi minuti. Comunque ragazzi, ci siamo persi in chiacchiere, ma in realtà c'è tipo un centro di comunicazione in questa tipo questa dimora. Dobbiamo andare a vedere che è. in realtà, secondo me, eh, non c'è più nessuno, comunque ci stanno fottendo. Il complesso ne ha passate delle tempe. Forse è stato un drone. È stato colpito di sicuro, ma non di recente. Vedo cosa riesco a scoprire. Non aprite quella porta. Che cosa vedi? Sembra ah. un mattatoio. Salam. Hanno giustiziato un soldato. Miguel Garcia, ala 36. Viene da Los Angeles, 23 anni. Disperso durante l'attacco nel Guam. Era solo un ragazzo. L'hanno ripreso. Sono i dati che stanno inviando. Spengo tutto. Stanno registrando. Rintracciali. Subito. Hanno lasciato un tablet. Non avere paura. So perché sei qui. Credici o meno. Una volta ero come te. Prima combattevo per un mondo. Per una nazione. Pietà, mi spiace. Voglio solo andare a casa. Io voglio che tu vada a casa. Voglio che tutte le vostre truppe vadano a casa. Ma il tuo paese, loro non vogliono ascoltare. Ho oh, un figlio. Ha solo due anni. Ti prego. Sono cresciuto con l'idea che un uomo possa cambiare il futuro. Ci credi? Io sì. E penso che tu possa essere quell'uomo. Cambierai il mondo. Diventerai un esempio. No! Non stavo parlando con lui. Parlavo con te. Uh, che bastardone. Quello è il cavo. Perché è un avvertimento? Capitano. Non è un avvertimento, è un messaggio. Gli ingegneri aspettavano qualcuno. Dove porta la traccia? Ci sto lavorando. Sam, stai usando il drone? No. C'è un hack in corso. Per questo Zadid prendeva tempo. È una trappola. Fuori subito. Me lo sentivo, me lo sentivo. Quindi... Sto bene. Fuggiamo, fuggiamo. Sfonda questo corpo. Riggs, mi serve l'elicottero. Troppa attività, non possiamo atterrare. 23 secondi, ragazzi. In 23 secondi possiamo fare qualcosa. Dai. Uso il gancio. Secondi. 5 secondi, sbrigati, fermo! Oh, tu sei fermo! Sammi, fretta su! 3, 2, 1, ora! Eh, eh. Salvi all'ultimo, come vi piace a noi! Comunque, i risultati? Abbiamo giocato meglio a Pantera, forse perché abbiamo ucciso. Vabbè, comunque, Pantera Fantasma è il nostro stile di gioco. Prendi tutti i dati che puoi, subito. Ok. Carica l'elicottero, lo ripariamo a bordo per fare prima. Sam. Gli ingegneri sono avanti di due mosse. Era la nostra unica pista e abbiamo ricavato solo un messaggio. Briggs ha già interrogato Cobin sui suoi dati. Cobin è troppo stupido per una trappola simile e troppo furbo per rischiare la vita mandandoci noi. Concordo. I suoi dati erano confermati da altre fonti. Gli ingegneri hanno lasciato una scia di false informazioni. Per cacciarci in un campo minato. Speriamo che ai Sila sia andata meglio. Ormai saranno tornati. Se ne sta occupando Charlie. Charlie? Charlie. Le altre squadre erano tutte trappole, sei l'unico a esserne uscito vivo. Gli ingegneri sapevano che il governo avrebbe negato l'operazione, quindi l'hanno registrata. Hanno sbattuto tutto online. Sam, abbiamo un ID del dispositivo che hai recuperato. Sappiamo che c'è dietro agli ingegneri. Che velocità. Facile, troppo facile. Proprio come se volesse farsi trovare da noi. Ostenta sicurezza, ci sta sfidando. Ma ora abbiamo un bersaglio. Majid Sadik. 
Ex agente MI6. E sapeva cosa avremmo cercato dopo Guam. E come darcela a bere. Presidente. Lieta che sia ancora tra noi, Fischer. Le mie condoglianze. Sappiamo chi cercare. Majid Sadik, l'uomo dietro agli ingegneri. Invieremo le analisi al suo ufficio. Ottimo lavoro. È un progresso su consumi americani? Non direttamente, no. Ma ho ricavato i dati dal suo ufficio. State designando Dallas come un possibile bersaglio? Sì, e i nostri uomini sono già impegnati su altre cinque città. La nostra unica speranza è mandare Fort Echelon a Dallas prima che si verifichino degli attacchi. Riuscirete a fare in tempo? Lo consideri fatto. Ci conti. Che uomo Sam Fisher, un uomo tutto d'un pezzo. Vabbè, io direi ragazzi che se è tutto ci possiamo salutare, sì, allora ci salutiamo. Eh, vi ho spiegato la questione della puntata lunga, però è eh, per metterci a paro, tra virgolette. Un saluto a tutti da Mike Show, ciao alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!